ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജെയ് മെയിൻസ് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ജനുവരി ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് വരെ നടക്കുകയാണ് എൻ ടി ആണ് എക്സാം നടത്തുന്നത് എല്ലാ വർഷവും രണ്ട് സെഷൻ ആയിട്ടാണ് എക്സാംസ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ജനുവരിയിലും സെക്കൻഡ് സെഷൻ ഏപ്രിലുമാണ് നടക്കാറുള്ളത് സോ നിങ്ങൾ എൻ ഐ ടികളിലും ട്രിപ്പിൾ ഐ ടികളിലും ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നല്ല കോഴ്സുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതേണ്ട എക്സാം ആണ് ജെയ് മെയിൻസ് സോ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ അറൗണ്ട് ടെൻ ലാക്സ് നയൻ ടു ടെൻ ലാക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് എഴുതുന്ന എക്സാം ആണ് ഈ രണ്ട് സെഷനിലായിട്ട് നടക്കുന്ന എക്സാമിൽ എപ്പോഴും നല്ല പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഫസ്റ്റ് സെഷനിലാണ് ന രണ്ട് സെഷൻസും തമ്മിൽ ഓരോ പേഴ്സൻറ്റേജിലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നയൻറ്റി നയൻ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ വൺ എയ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ അത് ഏപ്രിൽ സെഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ വൺ എയ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സെഷൻ ഏപ്രിൽ സെഷൻ ആകുമ്പോൾ അത് അറൗണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ വരികയുള്ളൂ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ഇ മെയിൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നല്ല ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് ന അതിൻ്റെ സ്കോർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ജനുവരിയിലെ ജെ ഇ മെയിൻസിലേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇനിയുള്ളത് സോ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാർക്ക് ഈ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാർക്ക് വാങ്ങാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതിൽ ഫിസിക്സ് സബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അതിൽ ആദ്യം ഫിസിക്സിൽ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കിനാണ് വെയ്റ്റേജ് ആ വക കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജിന് വൺ എയ്റ്റി മാർക്കാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കിട്ടാൻ വൺ സിക്സ്റ്റി മാർക്കിൻ്റെ അറൗണ്ട് ആണ് വേണ്ടത് അതേസമയം നയൻറ്റി സെവൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി മാർക്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഡിഫറൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് ആയിട്ട് കുറയുന്നു നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജിൽ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ മാർക്സിൻ്റെ അടുത്താണ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ജെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയിലെ ആവറേജ് സ്കോർ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ന ഈ ജനുവരിയിലെ സെഷനും ഏപ്രിലിലെ സെഷനും തമ്മിൽ അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി മാർക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഓരോ പേഴ്സൻറ്റേജ് റേഞ്ചിലും ട്വൻറ്റി മാർക്സ് കൂടുതൽ വേണം ഏപ്രിലില് കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതൽ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ട്വൽത്തിലും മറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യുകയും ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ബെറ്റർ പേഴ്സൻറ്റേജ് അഥവാ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ജനുവരിയിലുള്ള ജെ ഇ മെയിൻസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ആരെങ്കിലും ഏപ്രിലിൽ മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ന പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക്സ് ഫിസിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക്സിന് ടോട്ടൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം തേർട്ടി ആണ് അതിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ സോ ആ തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരു എല്ലാ സെഷൻസും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഫോർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലസ് വൺ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നും സിക്സ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നുമാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് സോ എറൗണ്ട് ദ സെയിം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു തമ്മിൽ ഉണ്ടാവാം ചില അപൂർവം സെഷൻസിൽ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ കൂടുതൽ സിക്സ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്ലസ് വൺ ടോ പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി ടോപ്പിക്സിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിന് ആക്ച്വലി അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മെക്കാനിക്സ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇതാണ് പ്ലസ് വണ്ണിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പ്ലസ് ടുവിലാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് മോഡേൺ ഫിസിക്സ് ന ഇതിൽ വലിയ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്സ് ആണ് ആ മെക്കാനിക്സിനെ തന്നെ നമുക്ക് വൺ ടു ഒക്കെ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് സോ ഏതായാലും മെക്കാനിക്സ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ സെഷ
എനിക്ക് എൻഫസൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോഡേൺ ഫിസിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മോഡേൺ ഫിസിക്സിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ വലിപ്പം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ആറ്റംസ് ന്യൂക്ലിയ ന്യൂക്ലിയൽ ഇപ്രാവശ്യം റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സെക്ഷൻ തന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതിലും ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ കാര്യമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഭാഗത്ത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പിന്നെ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാം നൗ ഈ പറയുന്നതിൽ ചില സെഷൻസിൽ ഒപ്റ്റിക്സിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീരെ ചോദിക്കാത്ത സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി സെഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സെഷൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് വരെ ഒരു ആറോ ഏഴോ എട്ടോ ദിവസങ്ങളിൽ ഫോർനൂൺ ആഫ്റ്റർനൂൺ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിട്ട് ഒരുപാട് സെഷൻസ് ആയിട്ടാണ് എക്സാമുകൾ നടക്കുന്നത് സോ അതിൽ ചില സെഷൻസിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റേ ഒപ്റ്റിക്സ് ഒന്നും ചോദിക്കാത്ത സെഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ഇതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത നൗ ചാപ്റ്റർ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മൂവിംഗ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം ഇത് രണ്ടുമാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ആകെ തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് മൊത്തം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നായിട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ അതിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടാവുക അതേസമയം കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലെ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും എല്ലാ സെഷൻസിലും മിക്കവാറും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ മൂവിംഗ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം നിന്ന് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് രണ്ട് ചാപ്റ്ററും കൂടെ ആണ് കേട്ടോ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഭാഗവും ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽസ് ഗോസസിലൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ റേ ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഇതാണ് മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നൗ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം ഈ പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും കൂടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അൻപത് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങളും വരുന്നത് ഈ പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് നൗ ബാക്കി പതിനെട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി പതിനേഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി അൻപത് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് സോ ഇതാണ് അനാലിസിസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കറണ്ട് മൂവിംഗ് ചാർജസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിന്റെ സെക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം പിന്നെ എ സി വരുന്നുണ്ട് നൗ എ സി നല്ലോണം അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇ എം ഐ അറിയണം സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെക്കാനിസ് മെക്കാനിക്സിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ നൗ ഇതിൽ വരാത്ത ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് വർക്ക് എനർജി പവർ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ വർക്ക് എനർജി പവർ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എനർജി തിയറം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി പോലുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ നല്ലപോലെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് വർക്ക് എനർജി പവറിലാണ് സോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നോ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ ബേസിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് എനർജി പവറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗ്രാവിറ്റേഷനിലോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലോ ഒക്കെ വന്നാലും അതിൻ്റെ അണ്ടർലൈങ് ബേസ് ലൈൻ ഒക്കെ പലപ്പോഴും കിടക്കുന്നത് വർക്ക് എനർജി പവറിലായിരിക്കും സോ വർക്ക് എനർജി പവർ ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് സോ നമുക്ക് കാണാം മോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മെക്കാനിക്സിൽ നിന്നുള്ള ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പോലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസ
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൽ മോഡേൺ ഫിസിക്സിന് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ സൈസിനെക്കാളും വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കറന്റ് ലെക്സിറ്റി ഓഫ് കോഴ്സ് മൂവിംഗ് ചാർജസ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് മെക്കാനിക്സിലുള്ള ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ വർക്ക് എനർജി പവർ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആ ഒരു തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് കൈൻറ്റിക് തിയറി ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫോർ യു തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും അത് പഠിച്ചിരിക്കണം സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വെയ്റ്റേജ് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിന് ഈ പറയുന്ന ഒരു ടു മന്ത്സ് സമയം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത് നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സ്കോറെങ്കിലും എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സ്കോറും മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെയുള്ള കാരണം മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണ് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും അതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജെ ഇ മെയിൻസിൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ലെവൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് താഴേക്ക് വന്ന രീതിയിലാണുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും നിങ്ങൾ പരമാവധി സ്കോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വിഷ് യു ഓൾ ദ